Aquele do Arsenal. Assalamu alaikum. Shabai bhalo asa. Joy asa. Yassin siya marse. Ami alhamdulillah bhalo asi. Tumar shabai shushta asa to. Iti viti Allah shabche boro. নিয়ামত হচ্ছে আমাদের সুস্থতা এবং তারপরে বড় নিয়ামত হচ্ছে নিরাপত্তা আগে সুস্থ থাকা দরকার এরপর আল্লাহর নিরাপত্তা আমাদের থাকা দরকার বুঝতে পারছেন যাক আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে আমরা আজকে একটু পড়াশোনা শুরু করি আবা গতকালকে পড়াশোনা করেছিলাম আমরা সম্ভাবনার পরে আসলে সেকেন্ড পেপার বলতে গেলে পুরোটাই সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা পুরো চাপ বইটি সেম পেপারটা পুরোটাই সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এখানে আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম পরীক্ষণ কাকে বলে নমুনা বিন্দু কাকে বলে নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলে ঘটনা কাকে বলে সোহেল স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ভালো আছেন সোহেল স্যার একে ভালো লাগে হিমাংশু আজকে আসছে না তা আমরা গতকালকে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং পরিপ্রতিতে আমরা বলেছিলাম যে ঘটনা কত প্রকার হতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা একটু কথাবার্তা বলেছিলাম গতকালকে লিখে দিয়েছিলাম তোমাদের যে ঘটনা কত প্রকার হতে পারে তো ঘটনার প্রকার ভেদের মধ্যে আমরা দিয়েছিলাম কালকে স্বাধীন ঘটনা অধীন ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা অসম্ভব ঘটনা বর্জনশীল অবর্জনশীল পূরক মৌলিক এবং যৌগিক ঘটনা তা আমরা শুরুতে একটু আলোচনা করি প্রথমে মৌলিক ঘটনা নিয়ে মৌলিক তোমরা মৌলিক শব্দটার সঙ্গে সবাই পরিচিত কম বেশি সবাই পরিচিত মৌলিক বলতে আমরা বুঝি একক তা না একক অর্থাৎ স্বকীয় জিনিস অর্থাৎ মৌলিক বলতে বোঝানো হয় যে জিনিসকে মধ্যে অন্য কোনো জিনিসের মিশ্রণ নেই সেটি হচ্ছে মৌলিক জিনিস অর্থাৎ যে জিনিসটা একক জিনিস সেটি হচ্ছে মৌলিক যে জিনিসটি একক তাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে মৌলিক তো আমাদের পরীক্ষণে যদি কোনো একটা ঘটনার ফলাফলের মধ্যে অন্য কোনো ঘটনা না থাকে অর্থাৎ কোনো একটা নমুনা ক্ষেত্রে একটা ফলাফলকে মধ্যে যদি আমরা অন্য কোনো ফলাফলকে অন্তর্ভুক্ত না দেখতে পাই সেটাকে আমরা মৌলিক ঘটনা বলি আমি খুব সহজভাবে বুঝাই একটা মুদ্রাকে যদি আমি নিক্ষেপ করি তাহলে আমার আসতে পারে হেড অথবা টেল এখানে হেডকে প্রকাশ করার জন্যে আমি শুধু একটা চলক যদি ব্যবহার করি এক্স দ্বারা আমি প্রকাশ করতে লাগলাম যে এক্স হচ্ছে আমার চলক বোঝানো হচ্ছে তাহলে যখন আমি সফলতা চাচ্ছি বা মাথা চাচ্ছি তখন আমার এক্সে মান আসতেছে সরি এক্স হেডে আসার সময় এক্সে মান আসতেছে ওয়ান আর যখন আমি ব্যর্থ হচ্ছি বিফল হচ্ছি তখন আমার টেলের মান আসতেছে টেলের ক্ষেত্রে মান আসতেছে এক্সে মান অর্থাৎ এই হেড এবং টেলকে প্রকাশ করার জন্য আমি শুধুমাত্র যদি একটা চলক ব্যবহার করি এক্স তাহলে আমার কিন্তু এই দুইটা চলক আমি দুইটা মানকে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ এক্সের মান যখন জিরো হবে তখন আমি লিখব এইস টি যখন এই এক্সের মান ওয়ান হবে তখন আমি এর এবং টেল এই দুইটা মানকে প্রকাশ করার জন্য আমি একটা চলক এক্স ব্যবহার করতে পারি তাহলে যদি কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য একটা মাত্র চলক দেওয়া যায় তবে সেই ঘটনাকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা আমি একটু বলি যে যদি কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য একটি মাত্র চলক ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে সেই ঘটনাকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা বোঝা গেল অনলাইনে ক্লাসে এই হচ্ছে এক সমস্যা যে ছাত্রদের রিয়াকশনটা আমরা সরাসরি বুঝি না তোমরা শিক্ষককে দেখতে পাচ্ছ ছাত্রদের কিছু দেখার একটা ব্যবস্থা থাকতো এই ধরনের প্রযুক্তি বেরোই তো যে সকল ছাত্রছাত্রী উপস্থিত যে যেখানে উপস্থিত থাকতো আমরা সেখান থেকে তাকে দেখতে পেতাম তাহলে ছাত্রদের একটা ফিডব্যাক নেওয়া যেত আর কি জিনিসটা আরও বাসি ভালো হতো হয়তো ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন হবে আর কি আশা করি আমরা কারণ দিন দিন এই ধরনের মানে ইয়ের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বাড়তেছে কি বলেন সোহেল স্যার ঠিক না আচ্ছা আমি আবার একটু যাই ঘটনার মধ্যে যাই ঘটনা বলতে আমরা বলেছিলাম যে নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো বৈশিষ্ট্যকে মানে বলা হবে ঘটনা 
একটা নমুনা ক্ষেত্র কি ছিল ছক্কা নিক্ষেপ করছিলাম একটা নমুনা ক্ষেত্র হয়েছিল ছয় একের থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ফলাফল তাহলে এই ছয়টা ফলাফলের মধ্যে আমি ফলাফলগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা ভাগ ছিল আমার কি জোর সংখ্যা একটা ছিল বেজোর সংখ্যা আরেকটা সংখ্যা ঘটনা ছিল তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তার এই যে ফলাফলগুলোকে আমি তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম তিনটা ক্লাসে ভাগ করলাম তিনটা গ্রুপে ভাগ করলাম এই প্রত্যেকটা গ্রুপকে বলা হবে ঘটনা তোমরা সহজ ভাষা বোঝা বোঝার চেষ্টা করো যে নমুনা ক্ষেত্রে যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া যায় সেই ফলাফলকে যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ করতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা গ্রুপে কে বলা হবে একটা করে ঘটনা হুম মৌলিক ঘটনা আমি আবার বোঝাবো ইয়ে রাহাত আমি আরেকবার বোঝাবো আমি ঘটনার মধ্যে চলে যাচ্ছি আর কি তো ঘটনাটা হচ্ছে যে যদি কোনো বৈশিষ্ট্য মানে নমুনা ক্ষেত্রে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমুনা ক্ষেত্রে ফলাফলগুলোকে ভাগ করতে পারি তাহলে সেই ঘট ফলাফলগুলোকে আমরা বলবো ঘটনা হ্যাঁ এখন এই ঘটনাগুলোকে যদি কোনো ঘটনায় যদি একটা মাত্র ফলাফল থাকে আরও সহজভাবে বলি একটু তোমাদের বোঝার জন্য যে যদি কোনো ঘটনায় একটা মাত্র ফলাফল থাকে তাকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা আর যদি কোনো ঘটনা একাধিক ফলাফল থাকে তাহলে সেটা বলবো আমরা যৌগিক ঘটনা মৌলিক ঘটনা উদাহরণটা আমার জন্য আমি তোমাদেরকে বুঝাইলাম যে একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলাম সেখানে আমাদের ফলাফল আসলো দুইটা ফলাফল হেড এবং টেল এই হেড এবং টেলকে প্রকাশ করার জন্যে আমি একটা মাত্র চলক দিলেই যথেষ্ট আমার ঠিক আছে না এক্স দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারি আমি যৌগিকটা সাথে সাথে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন একটা মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করলাম তাহলে ফলাফল কি আসছিল আমাদের হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল দেখো প্রথম ফলাফল ছিল হেড হেড অর্থাৎ প্রথম মুদ্রায় হেড দ্বিতীয় মুদ্রাতেও হেড দ্বিতীয় ফলাফল ছিল হেড টেল এখানে কন্ডিশন ছিল কি প্রথম মুদ্রায় হেড দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল তৃতীয় ফলাফল ছিল টেল হেড টেল হেডে ছিল কি প্রথম মুদ্রায় টেল দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড আর শেষ ফলাফল চতুর্থ ফলাফলটা ছিল আমাদের টেল টেল অর্থাৎ দুটো মুদ্রাতে টেল আসছে তাহলে আগে হেড না পরে হেড এটা প্রকাশ করার জন্য আমার দুইটা চলক দিতে হবে দুইটা ব্যাখ্যা দিতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এক্স দ্বারা প্রকাশ করি প্রথম মুদ্রায় ফলাফল তাহলে ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতে হবে দ্বিতীয় মুদ্রার ফলাফল বোঝা গেল হেড টেলকে প্রকাশ করার জন্যে বা হেড হেডকে প্রকাশ করার জন্যে হেড হেড টেল হেড অথবা টেল টেল অথবা টেল টেল এদেরকে প্রকাশ করার জন্যে আমার দুইটা চলক লাগবে কেন লাগবে প্রথম মুদ্রায় হেড না দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড প্রথম মুদ্রায় টেল না দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল এগুলি প্রকাশ করার জন্য আমার ভিন্ন ভিন্ন চলকের প্রয়োজন হয় তো যদি কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করতে একাধিক চলক লাগে তাদের আর যদি কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য একটা মাত্র চলক লাগে তাদেরকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা মুশফিকা কি বললাম আমি মুশফিকার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার এসে গ্রুপ ভিডিও কলিং অন্য কাউকে তুমি বলেছো নাকি না আমি শুরুতে একটু কথা বলে নিয়েছি আচ্ছা তাহলে কি বোঝা গেল মৌলিক ঘটনা এবং জৈব ঘটনার সম্বন্ধে মৌলিক ঘটনা হচ্ছে কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্যে একটি মাত্র চলক ব্যবহার করা হলে তাকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা আর যদি কোনো ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য একাধিক চলকের প্রয়োজন হয় তবে তাকে বলা হবে যৌগিক ঘটনা এই হচ্ছে মৌলিক ঘটনা এবং যৌগিক ঘটনার সংজ্ঞাটা বিষয়টা বুঝার এটা বুঝলেই হবে তোমাদের এই সংজ্ঞাটা জাস্ট তুমি বুঝার চেষ্টা করো যে ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করতে একটা চলক লাগবে সেটা হচ্ছে মৌলিক ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করতে একাধিক চলক লাগবে দুইটা চলক হতে পারে আমরা যদি মুদ্রাকে তিনবার নিক্ষেপ করি একটা মুদ্রাকে বা তিনটা মুদ্রাকে একবার নিক্ষেপ করি তাহলে আমাদের ফলাফল কিন্তু অনেকগুলো আসবে আমরা কতগুলি ফলাফল আসে সেই কৌশলটা আজকে দেখাবো আমরা তাহলে অনেকগুলি ফলাফল আমাদের আসবে তো সেই ফলাফলগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমরা তখন তিনটা চলক ব্যবহার করবো তখন সেটা হয়ে যাবে যৌগিক ফলাফল যৌগিক ঘটনা তাহলে একটা চলক দিয়ে যদি মান প্রকাশ করি তাকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা একাধিক চলক দিয়ে যদি ফলাফলকে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হবে যৌগিক ঘটনা এটাই মোটামুটি বুঝে রাখো এরপর আমরা যাই স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ঘটনা মানে কি স্বাধীন বুঝো তো তোমরা স্বাধীন কথাটা স্বাধীন মানে কি ইচ্ছাধীন তাই না ইচ্ছা মতন যা ইচ্ছা তাই আমার মতন আসলো তা ঠিক আছে না এটা স্বাধীন হ্যাঁ তো স্বাধীন হচ্ছে দুইটা ঘটনাকে নিয়ে আসবো আমরা দুইটা ঘটনাকে আমরা নিয়ে আসবো দুইটা পরীক্ষাকে নিয়ে আসি আমরা দুইটা পরীক্ষার থেকে দুইটা ঘটনা উদ্ভুত উদ্ভুত মানে উদ্ভুত হবে উদ্ভব হবে দুইটা পরীক্ষা হচ্ছে আমার এক হাতে আছে একটা মুদ্রা আর এক হাতে আছে আমার কাছে একটা ছক্কা তা আমি মুদ্রা এবং ছক্কা দুইটাকে দুই হাত দিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি নিক্ষেপ করলাম এখন আমার
ছক্কা নিক্ষেপে কি কি ফলাফল আসতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ফলাফলগুলো আমাদের আসতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই ছয়টা ফলাফল আমার আসতে পারে এখন আমি যখন ডান হাতে মুদ্রা নিয়েছি বাম হাতে ছক্কা নিয়েছি আমার কি কোনো নির্দিষ্ট ছিল যে ডান হাতে যদি মুদ্রাতে হেড আসে তাহলে ছক্কায় জোর সংখ্যা আসবে মুদ্রা হেড আসে ছক্কায় জোর আসবে এরকম কোনো কথা ছিল নাই অর্থাৎ মুদ্রায় হেড আসতে পারে এই অবস্থায় ছক্কায় জোর সংখ্যা আসতে পারে বিজোর সংখ্যা আসতে পারে এক আসতে পারে তিন আসতে পারে পাঁচ আসতে পারে যে কোনো সংখ্যা আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে দুটি ঘটনা পরীক্ষা যদি একসঙ্গে এমনভাবে হয় যে একটি ফলাফল কোনোভাবেই অন্যটি ফলাফল দ্বারা প্রভাবিত নয় তবে তাদেরকে বলা হবে স্বাধীন ঘটনা বোঝা গেল যদি দুইটি ঘটনা বা একাধিক ঘটনা এমন হয় যে তাদের একটি ঘটলে সে সাথে অন্যটির যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে বা অন্য ঘটনাটি কি ঘটবে না ঘটবে তা প্রভাব বিস্তার করে না তবে তাকে বলবো আমরা কে স্বাধীন ঘটনা তাহলে এক হাতে ছিল মুদ্রা এক হাতে ছিল সক্কা মুদ্রা এবং সক্কা আমরা একত্রে নিক্ষেপ করেছিলাম এখন মুদ্রাতে যে কোনো পিঠ আসতে পারে সক্কাতেও যে কোনো পিঠ আসতে পারে তাহলে মুদ্রার যে কোনো পিঠ সক্কার যে কোনো পিঠ একত্রে আসতে পারে এরা হচ্ছে স্বাধীন ঘটনা কেউ কার উপরে নির্ভরশীল নয় অধীনটা একটু বোঝায় তাহলে জিনিসটা তোমাদের কাছে আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি একটু বাস্তব উদাহরণ দিই আমি বললাম যে আমি আজকে বাজারে যাব কখন বাজারে যাব বললাম যে আমি বৃষ্টির পরে বাজারে যাব হুম অথবা তোমরা দুই বন্ধু কন্ট্যাক্ট করলা এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে কন্ট্যাক্ট করলা যে চর আজকে সারে বাসায় যাব ঠিক আছে তো একজন আছে কে হিমেল আছে আর রাহাত আছে দুইজন আছে হিমেল কন্ডিশন দিল শর্ত দিল যে তারপরে তুই আর আমি দুজন একসঙ্গে যাব অথবা রাহাত বলে রাখলো যে তুমি আসলে আমি তোমার সঙ্গে নিয়ে তারপর আমার সারে বাসায় যাব তাহলে রাহাতের আশা বা না আসাটা কার উপর নির্ভর করতেছে রাহাত কমপ্লিটলি নির্ভর করতেছে হিমেলের উপরে হিমেল যদি আসে তবেই রাহাত আসবে না হলে হিমেল বাসায় বসেই থাকবে কি বিষয়টা তাই না যে রাহাত যদি আস হিমেল যদি আসে রাহাতের বাসায় তবে হিমেল এবং রাহাত দুজনে মিলে সারে বাসায় যাবে আর যদি হিমেল না আসে তাহলে রাহাত আসবে না তাহলে রাহাতের আশা বা না আসাটা কার উপর নির্ভর করতেছে হিমেলের উপরে আর হিমেলের আশা না আসাটা কার উপর নির্ভর করতেছে কোনো কিছুর উপর নির্ভর করতেছে না হিমেল ইচ্ছা হলো গেল ইচ্ছা না হলে গেল না হিমেল গেলে রাহাত যাবে হিমেল না গেলে রাহাত যাবে না তাহলে এখানে ঘটনাটা হইতেছে কি এখানে অধীন ঘটনা কে অধীন রাহাত অধীন কার উপর অধীন হিমেলের উপরে আর স্বাধীনটাকে হিমেল তো যখন নাকি দুইটা ঘটনা ঘটে তার মধ্যে একটা স্বাধীন থাকে একটা অধীন থাকে সেখান দুইটা ঘটনা থাকে অধীন ঘটনার ক্ষেত্রে একজন অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে অর্থাৎ একটা ঘটনা হবে ইচ্ছা মতন একটা ঘটনা হবে অধীনস্থভাবে সর শর্তদীনভাবে হবে আমি আর একটু বলি তোমাদের ক্লাসে তোমরা ছেলেমেরা বসে আসো তা আমি প্রথম একজন ছাত্রকে ডেকে নিয়ে আসলাম কাকে ডাকলাম জয়কে ডাকলাম জয়কে ডেকে আমি আমার কাছে এনে রেখে দিলাম ঠিক আছে এখন জয় আমার কাছে বসে দাঁড়িয়ে আছে এই অবস্থায় আমি আরেকজন ছাত্রকে ডেকে নিয়ে আসলাম সেই ছাত্র কি জয় হতে পারবে অসম্ভব তা সেই ছাত্র কখনো জয় হতে পারবে না কারণ জয় তো আর আমার সামনে নেই জয় তো সামনে ছাত্রদের মধ্যে বসা নেই জয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে জয়টা আগে চলে এসেছিল এখন পরে আর জয় আসতে পারবে না তাহলে প্রথমে যে জয় আসছিল সেটা স্বাধীনভাবে আসছিল কিন্তু পরের বার যে জয় আসছে আসবে সেটা কী হয়ে গেল অধীন হয়ে গেল অর্থাৎ প্রথমবার যদি জয় যে থাকে বা জয় নির্বাচিত হয়ে থাকে বা জয় সারের কাছে চলে যেয়ে থাকে তাহলে পরে বার আর জয় আসতে পারবে না তাহলে পরের বার জয় আসাটা কার উপর নির্ভরশীল প্রথমবারের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রথমবারের জয় আসছে কি আসে নাই বোঝা গেল জিনিসটা অধীন ঘটনা হচ্ছে দুইটা ঘটনা এমন হবে যে তাদের একটির ফলাফল অন্যটির ফলাফলের পরে নির্ভর করবে তবে সেই ঘটনাগুলিকে বলা হবে অধীন ঘটনা তো দুটি অধীন অধীন ঘটনার ক্ষেত্রে একটা ঘটনা অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে একটা অবশ্যই স্বাধীন ঘটনা থাকবে ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারতেস বিষয়গুলা স্বাধীন অধীনটা দেখো বুঝছো কি না স্বাধীনটা হচ্ছে আমি দুই হাতে দুইটা মুদ্রা বা দুই হাতে দুইটা এক হাতে একটা সক্কা এক হাতে একটা মুদ্রা নিলাম নিয়ে তাদেরকে টস করলাম সেটার ক্ষেত্রে মুদ্রা যে কোনো পিঠ আসতে পারে একইভাবে সক্কাতেও যে কোনো পিঠ আসতে পারে তাহলে এরা হচ্ছে স্বাধীন ঘটনা হুম স্বাধীন পরীক্ষাটা হলো স্বাধীন পরীক্ষার থেকে স্বাধীন ঘটনা উৎপত্তি উৎপত্তি হবে আবার অধীন হচ্ছে যে যদি কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফলাফলগুলো এরকম হয় যে একটা ফলাফল আরেকটার উপরে প্রভাব বিস্তার করতেছে কন্ডিশন দিচ্ছে শর্ত দিয়ে দিচ্ছে হুম যদি এরকম শর্ত দেওয়া থাকে যে একটা ঘটবে কি ঘটবে না সেটা আরেকটার উপর নির্ভর করতেছে তাহলে তাকে বলা হবে অধীন ঘটনা অধীন ঘটনা আরেকটা উদাহরণ আমি তোমাদেরকে বলি অধীন ঘটনা 
মানে একটা পরীক্ষার মধ্যে দুইটা ঘটনার কথা বলছি আর কি যে আমি আর একটা সহজ উদাহরণ দেই একটা তাসের প্যাকেট নিয়ে আসলাম তাস তাসটা তো তোমাদের আলোচনা করা হয়নি আমরা তাস নিয়ে কাজকর্ম করি আচ্ছা তাস না নিলাম আমরা পাঁচটা কার্ড ব্যবহার করলাম আমাদের কাছে পাঁচটা কার্ড আছে হুম একটা কার্ডের মধ্যে ওয়ান লেখা আছে একটা কার্ডের মধ্যে টু লেখা আছে অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সিরিয়াল করা পাঁচটা কার্ড আমাদের কাছে আছে ঠিক আছে এক থেকে সিরিয়াল করা পাঁচটা কার্ড যে নাম্বারিং করা পাঁচটা কার্ড আমাদের কাছে আছে তো আমরা প্রথমে একটা কার্ড সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসলাম একটা কার্ড তুলে নিয়ে আসলাম এনে আমি সে কার্ডটাকে যেটাই হোক সে কার্ডের উপরে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার পাঁচ নাম্বার যাই থাকুক আমি সে কার্ডটাকে এনে আমি আমার পকেটে রেখে দিলাম ঠিক আছে এরপরে আমি দ্বিতীয় একটা কার্ড তুলতে গেলাম তো প্রথম যে কার্ডটা ছিল সেই কার্ডটা যদি নাম্বার হয় তিন তাহলে পরের বার যে আমি কার্ড তুলব সেই কার্ড কি তিন নাম্বার কার্ড কি আসতে পারবে কোনোভাবে আসতে পারবে না তাই না তাহলে প্রথমবার যে তিন নাম্বার কার্ডটা আসছিলো সেটা স্বাধীনভাবে আসছিল যে কোনো কার্ডই আসতে পারত এক দুই তিন চার পাঁচ থেকে যে কোনো একটা কার্ড ইচ্ছা মতন আমার কাছে আসতে পারত এখন যে কার্ডটা আমার কাছে আসছে সে কার্ডটা আসছে কীভাবে স্বাধীনভাবে আসছে এটা স্বাধীন এটা কারোর উপর ফলাফল নির্ভর করতেছে না এখন এই কার্ডটাকে যদি আমি আমার কাছে রেখে দিই এখন আবার বাকি থাকলো কটা কার্ড চারটা কার্ড তাহলে এখন যে একটা কার্ড তুলবো আমি সেই কার্ড তো অবশ্যই তিন নাম্বার হবে না এটা রয়ে গেছে আগেই তাহলে সেই কার্ডটা আর আসবে না তাহলে এই যে পরবর্তীতে যে কার্ডটা আসবে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে অধীন ঘটনা তার উপরে প্রথম ঘটনার উপরে অর্থাৎ প্রথমে কি এসেছিল তার উপরে দ্বিতীয় ঘটনাটা নির্ভর করতেছে দ্বিতীয় ফলাফলটা নির্ভর করতেছে এই ধরনের ঘটনাকে বলবো আমরা অধীন ঘটনা আর যদি আমি এই প্রথমবার কার্ডটা আনছিলাম এটাকে আবার ফেরত দিয়ে দিতাম আমি আবার ফেরত দিয়ে দিছি তাহলে ওখানে কী রয়ে গেছে আবার পাঁচটা কার্ড রয়ে গেছে এখন আমি আবার কার্ড নিয়ে আসি তাহলে কি সে আগের কার্ডটা আবার আসতে পারে না পারে তাহলে প্রথমবার কার্ড এনে যদি সেটাকে ফেরত দিয়ে দিই দ্বিতীয়বার কার্ড আনতে যায় তাহলে এটা স্বাধীন হয়ে গেল নিশ্চয় হয়ে গেল স্বাধীন কিন্তু প্রথমবার কার্ড এনে রেখে দিলাম দ্বিতীয়বার কার্ড আনতে গেলাম সেই ঘটনাটা হয়ে গেল অধীন ঘটনা তো এই হচ্ছে স্বাধীন এবং অধীনের ধারণাটা বোঝা গেল আজহার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ভালো আছেন স্যার নিজেও ক্লাস নিচ্ছে হ্যাঁ ভালো স্যারের ক্লাসগুলা এরপর আমরা আসতেছি নিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে কি রাফাত রাহাত বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্বাধীন অধীনে ঘটনাটা এরপর আমরা আসছি নিশ্চিত নিশ্চিত তো শব্দটা তোমরা কি নিশ্চিত বুঝো না নিশ্চিত মানে কি অবশ্যই ঘটবে যেটা যেটা ঘটবেই সেটাকে বলা হবে নিশ্চিত ঘটনা ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম হাজার ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম নিশ্চিত ঘটনা হচ্ছে যেই ঘটনাটা অবশ্যই ঘটবে তাকে বলা হবে নিশ্চিত ঘটনা আমরা যদি একটা লুডুর গুটি টস করে দিই তাহলে সেখান থেকে একটা পিঠ আসবে নাকি পিঠ আসবে না যে কোনো একটা পিঠ যে কোনো একটা পিঠ আসবে এটা হচ্ছে একটা নিশ্চিত ঘটনা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই ছয়টা ফলাফলের মধ্যে যে কোনো একটা ফলাফল অবশ্যই ঘটবে এমন তো হবে না যে আমার সক্কার গুটিটা একদম কোনা হয়ে দাঁড়ায় আছে হুম আমাকে দেখে ভালো লাগতেছে আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগতেছে আজার আপনাকে দেখে আমার সত্যি ভালো লাগে আমি গতকালকে আপনার ক্লাসটা খেয়াল ই করলাম দেখলাম বসে বসে অঙ্ক ক্লাস নিচ্ছেন ছাত্রদের তো যেটা বলতেছিলাম আর কি আমরা সক্কাকে যদি টস করি একটা সক্কার গুটিকে টস করে দিই তাহলে সেটা এমন অবস্থা থাকবে না যে একটা কোনার মধ্যে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ না এদি এদিকে কোনো পিঠ বোঝা যাচ্ছে না ওই দিকে কোনো পিঠ বোঝা যাচ্ছে এরকম কোনো পরিস্থিতি হবে না একটা মুদ্রাকে যদি টস করি এমন কোনো পরিস্থিতি হবে না যে মুদ্রাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ মুদ্রাটা পড়ে আছে এরকম না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরকম কোনো পরিস্থিতি হবে না হবে তো যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি না হয় তাহলে যে কোনো একটা পিঠ অবশ্যই আসবে সেটা হেড আসুক টেল আসুক অথবা এক থেকে ছয়ের মধ্যে যে কোনো পিঠ আসুক তাহলে যে কোনো পিঠ আসবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিতই ঘটবে যে একটা পিঠ অবশ্যই ঘটবে আসবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত আর অসম্ভব হচ্ছে কি যে মুদ্রা সক্কা নিক্ষেপ করলাম সেখানে সাত আসবে একটা সক্কা নিক্ষেপ করার পরে আমি সাত আশা করব যে সাত আসবে এটা হচ্ছে কি অসম্ভব কারণ কি সক্কার পিঠে কোনো সাত জাতীয় সংখ্যা আমাদের কাছে নেই তাই এটা হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা আর যে কোনো পিঠ আসবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা আর এর মাঝামাঝি একটা কথা থেকে যায় সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিতটা কি অনিশ্চিত হচ্ছে সক্কার নিক্ষেপ করলে এক থেকে ছয় পর্যন্ত কোনো একটা সংখ্যা আসবে কিন্তু কোনটা আসবে আমি কি আগে থেকে বলতে পারি আমি বলতে পারি না তাহলে অনিশ্চিত ঘটনা হচ্ছে ছয় আসবে বা পাঁচ আসবে কিন্তু কখন আসবে কোন অবস্থায় আসবে কতবার নি
তো অনিশ্চিত ঘটনার সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দেই যে যদি কোনো পরীক্ষণে কোনো ঘটনা এমন হয় যে ঘটনাটি ঘটবে কোনো ঘটনা এমন যে ঘটনাটি ঘটবে কিন্তু কখন ঘটবে সেটা পূর্ব থেকে বলা যায় না হুম হ্যাঁ জয় তোমার কমেন্টস আমি দেখতে পাই তো হ্যাঁ তোমার কমেন্টস তো আমি দেখতে পেয়েছি পাইছি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি তুমি কালকে কমেন্টস করেছো আমি পড়েছি সেগুলো আমি তো দেখতেছি যে মানে সবার কমেন্টসগুলোই দেখতেছি তোমরা যদি কেউ কোনো কিছু না বুঝো সমস্যা হয় আবার মিস করো আবার বুঝতে হবে আমাকে দিবা যেন সারা আরেকবার আমি আবার বুঝাবো হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা বলতেছিলাম অনিশ্চিত যেটা অনিশ্চিত হচ্ছে ঘটবে কিন্তু কখন ঘটবে এটা আমি নির্দিষ্ট টাইম করে বলে দিতে পারতেছি না বা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বলতে পারতেছি না যে আমি তিনবার নিক্ষেপ করে সকায় ছয় আসবে বা দুইবার নিক্ষেপ করে এক আসবে এটা বলা যাচ্ছে না তা এই ধরনের ঘটনাকে বলা হবে কি অনিশ্চিত ঘটনা আজকে বৃষ্টি হবে কি হবে না অনিশ্চিত ঘটনা তা এগুলো হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনা হ্যাঁ কিন্তু নিশ্চিত ঘটনা কোনগুলি মানুষ মরণশীল মানুষ মরবে মানুষ মারা যাবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা সূর্য উদয় হবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা দুই যোগ দুই যোগ করে চার হবে এটা নিশ্চিত ঘটনা এটা তুমি যেখানেই গণ গণ তুমি কলেজে বসে বসে যদি দুই আর দুই যোগ করো তাহলে চার হবে বাসায় বসে যদি দুই আর দুই যোগ করো তাহলে চার হবে তাই না আবার তুমি যদি ওই প্লেনে বসে বসে পৃথিবীর থেকে পাঁচ হাজার ফিট দশ হাজার ফিট উপরে গিয়ে যোগ করো তাহলে সেখানে দুই আর দুই যোগ করে চার হবে তাহলে এগুলো হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা হচ্ছে যে ঘটনাটা অবশ্যই ঘটবে ঠিক আছে কোনো এর মধ্যে কোনো ই নাই মানে সন্দেহ নেই সেটা হচ্ছে নিশ্চিত আর অসম্ভব যেটা কক্ষণই ঘটবে না ইম্পসিবল সাত আর অনিশ্চিত হচ্ছে এই নিশ্চিত এবং অনিশ্চিতে অসম্ভবের মাঝামাঝি অর্থাৎ ঘটবে কিন্তু কখন ঘটবে সেটা বলা যাচ্ছে না সেটাকে বলা হবে অনিশ্চিত ঘটনা তাহলে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় যে যতগুলো পিঠ থাকে আমাদের কাছে এই যে কোনো পিঠ একটা আসবে এগুলো হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনা এক আসবে অনিশ্চিত দুই আসবে অনিশ্চিত ঘটনা পাঁচ আসবে অনিশ্চিত ঘটনা কিন্তু সাত আসবে এটা হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা আর যে কোনো পিঠ আসবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা ঠিক আছে বোঝা গেল আমাদের এই জিনিসগুলি একটু খেয়াল রাখবা এগুলি সম্বন্ধে মানে একটু সংজ্ঞাটা আসে এগুলোর থেকে আর এগুলো একটু বোঝার জিনিস কারণ এগুলো অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে বা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে একটু মাথায় থাকলে আমাদের অঙ্ক বুঝতে সু মানে করতে সুবিধা হয় অঙ্কের লাইনটা ধরতে আমাদের সহজ হবে তাছাড়া অঙ্ক ধরতে গিয়ে আমাদের এটা কোন ঘটনার জন্য কি হবে আমরা এটা মানে একটু সমস্যা হয়ে যাবে তাহলে আমরা তোমাদের মোটামুটি পড়লাম আমরা পড়লাম মৌলিক ঘটনা কাকে বলে যৌগিক ঘটনা কি স্বাধীন ঘটনা কি অধীন ঘটনা কি নিশ্চিত ঘটনা কি অনিশ্চিত কি এবং অসম্ভব ঘটনা কি অর্থাৎ এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটু ধারণা দিতে পারবো কি পারবো না পারবো তো তোমরা নাকি আমরা এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবো স্যার যদি জিজ্ঞাসা করে যে স্যার মানে নিশ্চিত ঘটনা কোনটা অবশ্যই বলতে পারবো পারবো না পারবো এরপর আমাদের আসতেছে বর্জনশীল এবং অবর্জনশীল এই দুটি জিনিস আসলে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট ঘটনার বিষয় বর্জনশীল এবং অবর্জনশীল এটা আমাদের খুবই কাজে লাগবে বর্জনশীল হ্যাঁ তোমরা শব্দটা ভালো করে শোনো বর্জনশীল বর্জন মানে কি বর্জন মানে পরিহার করা তারা বর্জন মানে ত্যাগ করা বাদ দেওয়া তাহলে বর্জনশীল মানে যে যারা বাদ দেয় তাদেরকে বলা হবে বর্জনশীল তোমরা নিচের ক্লাসে সেট পড়েছো ক্লাস এখন তো স্কুলের লেভেলে আমি দেখেছি ক্লাস ঠিক সিক্স থেকেই সেট আছে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন সব ক্লাসে মোটামুটি সেটের অঙ্ক আছে সেট বিষয়ে ধারণা করে দেওয়া আছে তো এই বর্জনশীল অবর্জনশীলের ধারণাটা সেট থেকে খুব ভালো বোঝানো যায় আর আমরা সেট থেকেও আমাদের এখানে সেটের নিয়ে আলোচনা অত বেশি করি না আমরা সেটের অঙ্ক আলোচনা করতে গেলে আবার সেটা অনেক বিশাল কারণ সেট অনেক বড় বিষয় আছে অনেক কিছু আছে সেটের মধ্যে হুম সেটা আমাদের আজহার স্যাররা খুব ভালো ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা দিয়ে বুঝাবে হ্যাঁ তা আমি ঘটনা থেকেই বুঝাই বর্জনশীল ঘটনা আমাদের কাছে দুটো ঘটনা নিয়ে আসলাম আমরা আমরা কালকে ঘটনা সম্বন্ধে বলেছিলাম আমার এক নাম্বার ঘটনা ঘটনার নাম দিলাম আমি এ একটা ঘটনার নাম দিলাম কি এ এ হচ্ছে জোর সংখ্যার ঘটনা জোর আর বি হচ্ছে বিজোর সংখ্যা আচ্ছা তাহলে এর ফলাফলগুলো কি কি এর ফলাফলগুলা এর ফলাফলগুলো হচ্ছে দুই চার ছয় জোর সংখ্যা দুই চার ছয় আর বীর ফলাফলগুলো কি কি বীর ফলাফলগুলো হচ্ছে এক তিন পাঁচ তাই না এক তিন পাঁচ তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে এর ফলাফলের মধ্যে যারা আছে বীর ফলাফলের মধ্যে তারা নেই অথবা বীর ফলাফলের মধ্যে এর ফলাফল নেই এর ফলাফলের মধ্যে বীর ফলাফল নেই অর্থাৎ দুইটা ঘটনার একজনের ফলাফল একজন একজনকে কি করছে পুরোপুরি পরিহার করেছে এ বি কাউকে গ্রহণ করেনি বি এর কাউকে গ্রহণ করেনি যদি দুইটা ঘটনা এরকম হয় যে একজন আরেকজনকে পুরোপুরি বর্জন করে ত্যাগ করে
এই দুটি ঘটনা এমন হয় বা তিনটা ঘটনা হতে পারে একাধিক ঘটনা হতে পারে আমরা দুইটা দিয়ে বুঝাই তোমাদের তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট দুটি আছে যদি দুটি ঘটনা এমন হয় যে তাদের একটির সাথে অপরটির কোনো কমন বিন্দু নেই সাধারণ বিন্দু নেই তাদের বুঝা গেল অর্থাৎ একজন একজনকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছে বর্জন করেছে পরিহার হবে বর্জনশীল ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা একটু ধারণা আমি দিব তোমাদেরকে হ্যাঁ এই যে দিলাম যে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় জোর সংখ্যা অথবা বিজোর সংখ্যা ফলাফল তারা এটা পুরোপুরি কি বর্জনশীল ঘটনা ঠিক আছে আমরা আর কিছু ধারণা আমরা টানতে পারি ওই তাসের মাধ্যমে তো তাস সম্ভাবনার চাপ করে কিন্তু তাসের অঙ্ক আছে বুঝতে পারছো ছাত্ররা আমাদের তাসের অঙ্ক আছে তো তাস এক সময় আমরাও খারাপ হিসাবে দেখতাম তাস মানে তাস খেলা মানে হচ্ছে খারাপ খেলা এখনও দেখা হয় তাস খেলা খারাপ খেলা হুম কিন্তু আমাদের তাসের কিছু অঙ্ক টঙ্ক আছে তো সেই অঙ্কগুলি আমাদের একটু পড়তে হবে করতে হবে সেই জন্য একটু তাসের সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে একটা প্যাকেটে কতগুলো তাস থাকে তাসের প্রকারভেদ কি কোন তাসের কি নাম হ্যাঁ এগুলোর সম্বন্ধে আমাদের একটু ধারণা দিব আমরা এটা যতটুকু অঙ্কের জন্য প্রয়োজন পরে আমি ততটুকু তোমাদের একটু বুঝাবো হ্যাঁ আর ইদানিং তোমরা তো এখন আধুনিককালে প্রযুক্তির মাধ্যমে তোমরা কম্পিউটারে মোবাইলে তাসের খেলাও খেলাও মনে হয় অনেক সময় অনেকেই দেখলাম কম্পিউটারে তাস তাসের খেলা খেলাও আছে মোবাইলে আসছে এগুলা তো যা তাহলে আমরা জোর সংখ্যা এবং বিজোর সংখ্যাকে বললাম এরা বর্জনশীল ঘটনা এখন আমি আরেকটা ঘটনাকে নিয়ে আসলাম সি ঘটনা সি সি হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য সি হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য তো তিন দ্বারা বিভাজ্য এর ফলাফলগুলি কি কি আসে থ্রি আর সিক্স আসে এখন তোমরা দেখো তো এর মধ্যে কি সি আছে কি না এর মধ্যে সির একটা উপাদান আছে এর মধ্যে সির একটা উপাদান আছে এর মধ্যে ছিল কি কি দুই আর দুই চার ছয় সির একটা উপাদান আছে সিক্স তাই সিক্স উপাদানটা এর মধ্যেও আছে সির মধ্যেও আছে বি একটা উপাদান আছে বির উপাদান হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সির উপাদান কি আছে থ্রি আছে তাই থ্রিটা বির মধ্যেও আছে অর্থাৎ এর মধ্যে সি চলে গেছে বির মধ্যেও সি চলে গেছে তা না তাহলে যদি কোনো ঘটনা এরকম হয় যে একটা বলা হবে অবর্জন করেনি বর্জন করেনি অবর্জন বোঝা গেল বর্জন করেনি সেটা হবে অবর্জনশীল ঘটনা তাহলে এ এবং সি হচ্ছে অবর্জনশীল ঘটনা আর বি এবং সি হচ্ছে অবর্জনশীল ঘটনা আর এ এবং বি হচ্ছে বর্জনশীল ঘটনা অর্থাৎ এ এবং বি মধ্যে কোনো কমন সাধারণ উপাদান নেই আর বি এবং সির মধ্যে সাধারণ উপাদান আছে এ এবং সির মধ্যে সাধারণ উপাদান আছে ওই জুয়া খেলা হয় জুয়া খেলা হয় জুয়া খেলার সময় ওই লোকজন বিভিন্ন রকমের ই ধরে সরকার গুটিতে বিভিন্ন জন ধরে কেউ বিজয় সংখ্যা কেউ তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কেউ পাঁচ এরকম নানা কিছু ধরে তো ধরার পরে যিনি খেলা চালান আর কি পরিচালনা করেন তো তিনি তখন গুটিটা টস করে দেন দেখা গেল গুটিতে উঠে গেছে পাঁচ একসঙ্গে পাঁচ উঠার সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন লাভ দিয়ে উঠলো হ্যাঁ তারা জয় লাভ করেছে কারণ কি তিন চারজনই এই পাঁচ সংখ্যাটাকে ধরেছিল তারা কেউ কেউ ধরেছিল বেজ সংখ্যা কেউ ধরেছিল শুধু পাঁচ সংখ্যা কেউ হয়তো আর কিছু মানে দুই আর পাঁচ ধরেছে এরকম নানা জনের নানা কিছু ধরে আর কি তো ধরার পরে দেখা গেল একই ফলাফল অনেকের মধ্যে আছে তো যদি একই কি ফলাফল একটা ফলাফল কয়েকজনের মধ্যে থেকে যায় তবে তারা হবে অবর্জনশীল আর যদি একটা ফলাফল শুধুমাত্র একজনের কাছে থাকবে অন্য কারোর সঙ্গে কোনো ই হবে না মিল হবে না কমন হবে না তবে তাদেরকে বলা হবে বর্জনশীল ঘটনা বোঝা গেল এই হচ্ছে বর্জনশীল এবং অবর্জনশীলে মোটামুটি ধারণা তোমরা এগুলি একটু খেয়াল রাখো মনে রাখো আমরা অঙ্গ করার সময় এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও একটু আলোচনা করবো আমরা আজকে আরেকটা বিষয় তোমাদের একটু পিছনের বিষয় নিয়ে আবার যাই আমরা আমরা ক্লাস মনে হয় অনেক মানে তোমাদের কাছে অনেক বোরিং সময় লাগে অনেক ক্লাস হচ্ছে তোমাদের একমাত্র ইংরেজি বাংলা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে আইসিটি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ সব সাবজেক্টেই তোমাদের ফিনান্সের ক্লাস হচ্ছে মার্কেটিংয়ের ক্লাস হচ্ছে সব সাবজেক্টে ক্লাস হচ্ছে তোমাদের অনেক তো এত ক্লাসের চাপে তোমরা পড়াশোনা পড়াশোনা করার চেষ্টা করবা সবগুলি যেন মানে সাবজেক্ট মোটামুটি একটু চর্চার মধ্যে রাখলে ভালো মানে এই সম্ভাবনা চাপটা যদি তোমরা বন্ধের মধ্যে আমরা রমজানের বন্ধের সহ এই সময়টার মধ্যে শেষ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আমাদের আর খুব বেশি লাগবে না কারণ আমরা সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপার থেকে মূল বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছো এই সম্ভাবনার চাপটার আর এরপরে আছে দুইটা বিন্যাস এই তিনটা চাপটা করলেই করলেই আমরা মানে পাঁচটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারি তিনটা চাপটা পড়লেই তো তিনটা চাপটা পড়লে পাঁচটা কোশ্চেন অ্যান্সার করা যায় আমরা 
কিন্তু এই কুয়েশনগুলি হলো ক ক গ্রুপে তো না ঠিক আছে জয় তোমাদের ইংলিশ ক্লাস হচ্ছে না ইংলিশ স্যার তোমাদের ইংরেজি স্যার আসান স্যার দেশে গেছে এই বন্ধের আগে দেশে গিয়ে আটকা পড়েছে এখন লকডাউন সে দেশ থেকে আসতে পারতেছে না আর তার দেশে এই প্রযুক্তির এত ভালো ব্যবস্থাপনা নাই নেট নাই আছে নেট যদিও ওই গ্রামীণের নেট বা বাংলা লিঙ্কের নেট আছে বিভিন্ন রকমের কোম্পানি নেট দিচ্ছে হ্যাঁ মেগাবাইট না গিগাবাইট দেয় এগুলা দিয়ে করতে পারে কিন্তু স্যারের ওই পরিবেশটা নাই আর কি একটু সেই জন্য স্যারে মানে বলতেছে আমি কালকে স্যারের সঙ্গে কথা বলছি স্যার বললো যে অসুবিধা নাই আমার চাপটা তো আমি বেশিরভাগ শেষ করে ফেলছি সামান্য কিছু বাকি আছে গ্রামার এবং ইয়ে গল্প মনে হয় ওইটাই এসে ক্লাস শুরু হলে ইনশাল্লাহ শেষ করা যাবে হ্যাঁ কমন থাকলে বর্জনশীল অবর্জনশীল আর কমন না থাকলে হলো বর্জনশীল হ্যাঁ ঠিক আছে ইয়ে রাত ঠিকই বলেছ যে যদি ফলাফল কমন থাকে যেমন এক আর তিনের এ আর সির মধ্যে কমন আছে ছয় তাহলে এরা হচ্ছে অবর্জনশীল আর এ আর বি মধ্যে কোনো কমন নাই এর ফলাফল হচ্ছে দুই চার ছয় বির ফলাফল এক তিন পাঁচ এরা হচ্ছে বর্জনশীল ঘটনা ভালো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তো যেটা বলছিলাম আর কি তো সেই জন্য তোমরা প্রত্যেক সাবজেক্টে পড়াশোনাগুলি একটু কম বেশি করে চালিয়ে যাবা একটু চর্চার মধ্যে থাকলে ভালো হয় তো আমি তো আজকে গতকালকে যখন তোমাদের পড়ানোর জন্য লিখতে শুরু করলাম বা লিখে লিখে পড়াইতেছিলাম তো দেখতে পাচ্ছি আমার হাতের লেখাই বের হচ্ছে না বুঝছো অনেক দিন ধরে না লিখতে লিখতে প্রায় এক মাস লেখালেখি তো ওইভাবে হচ্ছে না তার কারণে হাতে একটা জড়তা চলে আসে কাজে তোমরা বাসা বসে বসে খালি ওই সারদের ক্লাস শুধু ফলো করো না নিজেরা একটু চর্চা টর্চা করো বুঝছো যা পড়ার ছিল একটু দেখো বই থাকলে তো ভালো বই দেখলা একটু প্র্যাকটিসের মধ্যে থেকো তাহলে কাজে লাগবে পড়িয়েছিলাম তোমাদের ওই নমুনা ক্ষেত্র আমরা আজকে আবার একটু নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যে চলে যাই হ্যাঁ আছে নমুনা ক্ষেত্র মনে আছে সবার সবাই বলো ইয়েস নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ইয়েস বললেও তো শোনার উপায় নাই আচ্ছা নমুনা ক্ষেত্রটা আমরা বলেছিলাম যে পরীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলকে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র তো পরীক্ষণে যদি ফলাফল যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র এখন আমাদের একটা পরীক্ষণ থেকে যদি আমরা ফলাফল বলতে বলে কি কী ফলাফল হতে পারে বা নমুনা ক্ষেত্র কী কী তো আমাদের সব পরীক্ষার ফলাফলগুলো লিখতে হয় তো আমরা না লিখেও এই ফলাফলের ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হলো যে আমি তোমাদের দেখাই তোমরা একটা খাতার মধ্যে লেখো যে আমি যদি একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করি ফলাফল আসবে হেড টেল আমি এদিকে লিখলাম হেড টেল হুম আর এদিকেও লিখলাম আমি হেড টেল দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করতেছি তোমরা একটু আমি দেখাই তোমাদের খাতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কি না আমি হ্যাঁ দেখা তো দেখা যায় মনে হয় নাকি একদিকে লিখেছি আমি হেড টেল আরেক দিকে লিখেছি হেড টেল অর্থাৎ প্রথম মুদ্রা নিক্ষেপ করেছিলাম হেড টেল এসেছে দ্বিতীয় মুদ্রা নিক্ষেপ করেছি আমরা হেড টেল এসেছে তো যদি দুইটা মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে ফলাফলগুলিকে কমনভাবে আমরা লিখতে পারি হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল তাহলে দুইটা মুদ্রাকে একত্রে নিক্ষেপ করলে আমাদের ফলাফল আসবে এই চারটা এখন যদি প্রশ্ন হয় যে তিনটা মুদ্রাকে একত্রে নিক্ষেপ করা হলে ফলাফল কয়টা হবে তাহলে তিনটা মুদ্রাকে যদি নিক্ষেপ করা হয় তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এইভাবে দেখা যাবে না তিনটা মুদ্রাকে যদি নিক্ষেপ করি তাহলে আমি একদিকে লিখলাম হেড হেড দুইটার ফলাফল হেড টেল টেল হেড টেল টেল হুম আর এদিকে আমি লিখলাম দেখো তো কেমন করে ধরলে দেখতে পাবে লেখা আটটা মোবাইল থাকলে দেখা যেত না কিভাবে দেখা যাচ্ছে হুম এভাবে দিব দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এই তো এই তো ভালো হয়েছে হ্যাঁ তাহলে এদিকে দিলাম আমি হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল আর এদিকে আমি দিচ্ছি হেড হুম টেল এদিকে হচ্ছে দুইটা ফলাফল এই নিচের দিকে দিলাম আমি একটার ফলাফল ঠিক আছে তাহলে দুইটা ফলাফল এবং একটা ফলাফল মাইসা এখন আসছে আচ্ছা মাইসা কোন মাইসা আসছে আমি কালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বুঝতে পারতেছিলাম কোন মাইসা ছোটো মাইসা না বড়ো মাইসা দুই মাইসায় থাকা উচিত ক্লাসগুলি তোমরা একটু ক্লাস দিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে করলে কাজে লাগতে তোমাদের বুঝতে পারছ আচ্ছা 
আমি যেটা লিখতেছিলাম তাহলে হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল আসলো দুইটা মুদ্রা ফলাফল এদিকে একটা মুদ্রা ফলাফল একত্রে লিখলে আমরা লিখতে পারি হেড 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 টেল হেড টেল হেড হেড টেল টেল এদিকে আসবে টেল হেড হেড টেল হেড টেল 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 হেড এবং টেল 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 এই চার চার আটটা ফলাফল আসলো আমাদের যদি আমরা তিনটা মুদ্রাকে নিক্ষেপ করি তাহলে তিনটা মুদ্রাকে নিক্ষেপ করার কৌশলটা হচ্ছে একদিকে দুটো লিখেছি আর একদিকে একটা লিখেছি ঠিক আছে না একদিকে তিনটা একদিকে এক ধরে একদিকে দুইটা একদিকে একটা এই তিনটা মুদ্রাকে একত্রে লিখে আমরা এই আটটা ফলাফল আমরা পেয়েছি তাহলে একটা মুদ্রাকে যখন একবার নিক্ষেপ করেছিলাম ফলাফল আসছিল কটা একবার নিক্ষেপ ওয়ান বার একবার নিক্ষেপে আসছে ফলাফল দুইটি দুই বার নিক্ষেপে ফলাফল আসলো কটা চারটা তিন বার নিক্ষেপে ফলাফল আসলো কটা আটটা তাহলে এবার বলো তো দেখি তোমরা চার বার নিক্ষেপে কটা ফলাফল আসবে দুই চার আট এরপরে কত হবে বলতে পারতেছ তা এটা একটা কৌশল আছে একটা সূত্র আছে আমি সূত্র তোমাদের দেখিয়ে দিই সূত্রটা হচ্ছে একটা মুদ্রায় কটা পিঠ থাকে একটা মুদ্রায় পিঠ থাকে কটা একটা মুদ্রার মধ্যে পিঠ থাকে হচ্ছে দুইটা নাকি তাহলে মুদ্রার পিঠ থাকে দুইটা তোমাদের সূত্রটা হচ্ছে মুদ্রার ক্ষেত্রে বা আমরা নর্মালি লিখি এম টু দি পাওয়ার এন মানে নমুনা ক্ষেত্রে তোমার লিখে দাও নমুনা নমুনা ক্ষেত্রে আকার নমুনা ক্ষেত্রের আকার নমুনা ক্ষেত্রে আকার সমান এম টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে তো এখন এই হলো নমুনা ক্ষেত্রে আকারের সূত্র এম টু দি পাওয়ার এন হবে এখন মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার পিঠ কটা দুইটা তাহলে এম ইজিক্যাল টু পিঠ আমরা লিখব এম হচ্ছে পিঠের সংখ্যা পিঠের সংখ্যা আর এন হচ্ছে নিক্ষেপের সংখ্যা নিক্ষেপের সংখ্যা ঠিক আছে এম হচ্ছে পিঠের সংখ্যা এন হচ্ছে নিক্ষেপের সংখ্যা তাহলে আমরা মুদ্রাকে যদি নিক্ষেপ করি চার বার তাহলে টু টু দি পাওয়ার কি হবে চার বার নিক্ষেপে হবে টু টু দি পাওয়ার ফোর দিস ইজ ইকাল টু সিক্সটিন অর্থাৎ মুদ্রাকে যদি চার বার নিক্ষেপ করি তাহলে ফলাফল আমাদের পাওয়া যাবে টু টু দি পাওয়ার ফোর দ্যাট ইজ ইকাল টু সিক্সটিন ষোলোটা ফলাফল পাওয়া যাবে তাহলে আমি কি লিখলাম দেখো আমাদের একবার নিক্ষেপে ফলাফল আসছিল হেড টেল দুইবার নিক্ষেপে হেড টেল হেড টেল দিয়ে আমরা পেয়েছি এই চারটা ফলাফল হ্যাঁ এই চারটা ফলাফল পেয়েছি দুইবার নিক্ষেপে ফলাফল চারটা যখন আমরা তিনবার নিক্ষেপ করেছি তখন আমাদের ফলাফল হয়েছে কটা এদিকে দুইটা এদিকে একটা তিনটা তিনটা দিয়ে ফলাফল পেয়েছি আমরা আটটা তিনবার নিক্ষেপে ফলাফল হয়েছে আটটা আট মানে টু টু দি পাওয়ার থ্রি দিস ইজ ইকাল টু 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 দি পাওয়ার আমরা বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি দুইবার নিক্ষেপে আমরা বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার টু একবার নিক্ষেপে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকাল টু টু ঠিক আছে তাহলে চারবার নিক্ষেপ আসতেছে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন হুম মাইসা টু আসছে হ্যাঁ মাইসা ওয়ান কোয়িং ফ্রন্ট ক্যামেরায় উল্টো দেখি ও আচ্ছা দেখা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি ব্যাক ক্যামেরা দিলে তো ভালো দেখতে পাবো নিশ্চয়ই জয় হ্যাঁ ব্যাক ক্যামেরা আমি অন করে দিয়ে দেখাচ্ছিলাম লেখাটা তোমরা তাহলে দেখতে পেয়েছ মনে হয় তাহলে এখন দেখো আমি কি লিখলাম যদি আমি দুইবার নিক্ষেপ করি তিন সরি চারবার নিক্ষেপ করি তাহলে ফলাফলটা আসবে আমার টু টু দি পাওয়ার ফোর ইজিক্যাল টু সিক্সটিন অর্থাৎ সূত্রটা হচ্ছে এম টু দি পাওয়ার এন এম হচ্ছে পিঠের সংখ্যা আর এন হচ্ছে নিক্ষেপের সংখ্যা বুঝতে পারছ আচ্ছা এবার আমি প্রশ্ন করি তোমাদেরকে একটু একটু প্রশ্ন করে দেখি তো মাইসা তো আসো লাইনে তাই না মাইসা বলো তো দেখি একটা মুদ্রাকে যদি আমি সাতবার নিক্ষেপ করি ফলাফল কত হবে একটু মেসেজে দেখাও আমাকে একটা মুদ্রাকে সাতবার নিক্ষেপ করলে ফলাফল কত হবে আচ্ছা হ্যাঁ ব্যাক ক্যামেরা জি স্যার ধন্যবাদ স্যার ইয়ে জয় ঠিক আছে ধন্য ইয়ে দেখবো ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভালো দেখাচ্ছে যেহেতু ব্যাক ক্যামেরা আমি দেখাবো না তো করলাম যে মাইসা যদি একটা মুদ্রাকে সাতবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে ফলাফল কত হবে সূত্রটা বলো রেজাল্ট অ্যাকুরেট রেজাল্ট ক্যালকুলেটর থাকলে পারবা না থাকলে বলতে পারবা না
আচ্ছা মাইশা বলতে পারতেস কিনা জানি না জয় বলো তো দেখি কটা হবে মাইশা জি স্যার ওয়ান মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে মাইশা ওয়ান মিনিট চাচ্ছে হ্যাঁ জয় বলো দেখি জয়ও বলো একসঙ্গে জয় পেব চাই জয় কত বলে একটা মুদ্রাকে সাতবার নিক্ষেপ করা হয়েছে দেখি তোমাদের কাছে একটু ব্যাক নেই একটা মুদ্রাকে যদি আমরা সেভেন টাইম ইউজ করি ব্যবহার করি রাহাত খান বলে দিয়েছে হ্যাঁ রফিকুল ইসলাম সাহেব রফিক ভাই ভালো আছেন কি মাইসা কত আসছে মাইসা রেজাল্ট আসেনি হ্যাঁ এখনো মাইসা সাতবার নিক্ষেপে ফলাফল আসবে টু টু দি পাওয়ার সেভেন টু টু দি পাওয়ার সেভেন হ্যাঁ মাইসাও ঠিক লিখেছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট টাইমস হ্যাঁ একশো সাতাশ বার তাহলে এভাবে আমরা যে কোনো ফলাফল কতগুলো ফলাফল হবে হতে পারে আমরা ইজিলি বের করতে পারব এবার ইয়ে বলো তো দেখি কাকে দিব এবার প্রশ্ন করতে হিমেল কি আছে লাইনে হিমেল নাই মনে হয় তাই না আজকে মনে হিমেলকে দেখতে পাচ্ছি না আমি তো যাক তাহলে ইয়েকেই বলি জয়কেই জিজ্ঞেস করি জয় বলো তো দেখি একটা ছক্কাকে যদি আমি তিনবার নিক্ষেপ করি কটা ফলাফল হবে ছক্কা একটা ছক্কার মধ্যে পিঠ থাকে ছয়টা তাহলে ছক্কাকে যদি তিনবার নিক্ষেপ করি তাহলে কটা ফলাফল আসবে জয় বলো হ্যাঁ মাইসা হ্যাঁ আসছে স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে একটা ছক্কাকে ছক্কাকে ছয়বার তিনবার নিক্ষেপ করা হলো ছক্কা নিক্ষেপ করলাম থ্রি টাইমস তিনবার তাহলে ফলাফল হবে কত হ্যাঁ এবার একটু সূত্র দিয়ে রাখাবা দেখি যে লিখে দিবা সূত্র দিয়ে দাও ছক্কাকে নিক্ষেপ করেছি কতবার আমরা ছক্কাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে আমাদের তিনবার তাহলে ছক্কাকে যদি তিনবার নিক্ষেপ করা হয় ফলাফল হবে কত বলো দেখি কে বলে কে আগে বলতে পারো দেখি বলো যে পারো সেই বলো সেই লিখো যাও দেখি হাত লিখেছ দুশো ষোলো বার অর্থাৎ থ্রি টু দি পাওয়ার রাখছি সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তাই না সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি হলে দুশো ষোলো হয় দেখি তাই নাভিয়া ক্যালকুলেটরা দেখি তো বাবা সবত তিনশো ষোলোই হয়েছে দুশো ষোলো আমি একটু দেখে নেই তোমাদের মতন হ্যাঁ হ্যাঁ দুশো ষোলো বার হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই তো বুঝতে পেরেছো তোমরা তাহলে এভাবে আমরা নমুনা ক্ষেত্র কি হবে না হবে হুম মাইসাও আপনার সুন্দর বুঝতে পারছে নমুনা ক্ষেত্র কত হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে যে কোনো একটা ছক্কা আর একটা মুদ্রা কিন্তু একত্র নিক্ষেপ করি ফলাফলটা কি হবে একটা ছক্কা এবং একটা মুদ্রাকে এক কিন্তু তোমাদের এবার থাকবে এই যে আগামী পরীক্ষাতে যেরই আসবে ওই পরীক্ষার সময় আসবে একটা ছক্কা নিক্ষেপ করা হলো এবং একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলো একসঙ্গে তাহলে ফলাফলটা কি হবে সেটা লিখে দিতে হবে একটু লিখে করবা মানে প্রশ্ন আসতে পারে যে নমুনা ক্ষেত্রটি লিখো তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো ওয়ান টু থ্রি দেখাচ্ছি কীভাবে লিখবো আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর এদিকে দিব হেড এবং টেল তাহলে আসবে ওয়ান হেড টু হেড থ্রি হেড ফোর হেড ফাইভ হেড সিক্স হেড ওয়ান টেল টু টেল থ্রি টেল ফোর টেল ফাইভ টেল সিক্স টেল তাহলে একটা ছক্কা বা একটা মুদ্রাকে যদি একত্র নিক্ষেপ করি তাহলে আমাদের ফলাফল আসবে ছয় দুগুণে বারোটা তোমরা এইভাবে হিসাব নিকাশ করে লিখতে পারো যে ছয়টা এদিকে দুইটা তাই না বারোটা আচ্ছা এবার বলো তো দেখি তোমরা হুম যদি একটা ছক্কা এবং দুইটা মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করি তাহলে ফলাফল কয়টা হবে চট করে আমার এমন খুবই বলতে পারি যে একদিকে ছয়টা একদিকে চারটা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপে ফলাফল হচ্ছে চারটা ছক্কার ছয়টা ফলাফল হচ্ছে ছয়টা তাহলে চার ছয় চব্বিশটা ফলাফল হবে এই নমুনা ক্ষেত্রকে আমরা প্রকাশ করার জন্য আমরা বলি নমুনা ক্ষেত্রে আকার হ্যাঁ নমুনা ক্ষেত্রের আকার এটাকে আমরা এন অফ এস লিখি নমুনা ক্ষেত্রে ইংলিশ হচ্ছে স্যাম্পুল স্পেস আকার হলো স্পেস বুঝতে পারছো স্যাম্পুল স্পেস এই জন্য এন অফ এস ব্যবহার করি আমরা এন অফ এস ইজিক্যাল টু এখানে আসলো বারো ক্লিয়ার এন অফ এস তাহলে আমরা যদি 
একটা ছক্কা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করি তাহলে সেক্ষেত্রে নমুনা আমার ক্ষেত্রে আকার হবে এন অফ এস ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর তো আমাদের এই টোয়েন্টি ফোর নিয়ে আমাদের কাজে লাগবে আমরা একটু শিখে রাখলাম আজকে যে আমাদের নমুনা ক্ষেত্রের আকারটা কত হয় বুঝতে পারছো এরপর আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও বেশি বিস্তারিত কিছু জানব তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি জানলাম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা সেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে শিখেছি মৌলিক ঘটনা যৌগিক ঘটনা স্বাধীন ঘটনা অধীন ঘটনা তারপরে শিখলাম হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা অসম্ভব ঘটনা বর্জনশীল এবং অবর্জনশীল অর্থাৎ মোটামুটি আমাদের নয়টা ঘটনা সম্বন্ধে জানা হয়ে গেল তাই না তাই নয়টা ঘটনা আমরা জেনে ফেলেছি আর সে সঙ্গে আমরা নমুনা ক্ষেত্র বের করা নমুনা ক্ষেত্র আকার বের করার যে সূত্রটা সেটা আমরা জেনে ফেললাম কালকে আমরা আরও কিছু শিখব না আমরা আগামী কালকে ক্লাস করি কি বলো সবাই হুম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার উপস্থিতি মানে মানে সরাসরি লাইভে উপস্থিতি কিন্তু কম আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ছাত্র ছাত্রী ছিল ওরা আদৌ পড়াশোনার মধ্যে আছে কি না নাকি বন্ধ পেয়ে ঘুমাচ্ছে বাসায় শুধু ওরা জানে ওদের আল্লাহ জানে মাইসা তোমার যতগুলো বান্ধবী আছে এই যে ইয়ে সহ মানে যারা যারা আছে সবার একটু খোঁজ খবর নিবা নিয়ে আমাকে আজকে ফেসবুকে একটু জানাবা যে বাকিদের অবস্থা কি পড়াশোনার মধ্যে তারা আছে না ঘুমাচ্ছে না কি করতেছে ওদেরকে একটু লাইভে থাকতে বলবা হ্যাঁ না তো আমার সঙ্গে একটু ইউ আসতে পারো একটি রিভিউ করলে ভালো হয় আমি পরে এসেছি জানতাম না আচ্ছা আপনি জানেন না ঠিক আছে রিভিউ করব আমি কোথার থেকে আবার রিভিউ করি তাহলে আবার সেই ইয়ে থেকেই আমাদের মৌলিক ঘটনা জৈবিক ঘটনা থেকেই এক কথা শুনে রাখো মৌলিক ঘটনা মৌলিক আমরা মৌলিক পদার্থ জানি হুম মৌলিকটা হচ্ছে যে যে পদার্থকে ভাঙলে অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না ঠিক আছে না তো এখানে মৌলিক ঘটনা হচ্ছে যেই ঘটনার মধ্যে অন্য কোনো ফলাফল নাই অর্থাৎ ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য একটা মাত্র চলক ব্যবহার করতে হয় তাদেরকে বলা হয় মৌলিক ঘটনা যে ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করতে একটি মাত্র চলক লাগে তাদেরকে বলা হবে মৌলিক ঘটনা বুঝতে পারছ অথবা আমরা মৌলিক ঘটনাকে কোনো কোনো বইয়ের মধ্যে সরল ঘটনা হিসাবে লিখেছে সরল ঘটনা সরল ঘটনা হচ্ছে যে মানে মৌলিক ঘটনার মধ্যে আমি যেটা বললাম তোমাদেরকে যে ঘটনার ফলাফল কটা হবে একটা হবে অর্থাৎ ফলাফল মাত্র একটা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলাম ফলাফল কি কী হতে পারে হেড আর টেইল তো এখানে হেড একটা ফলাফল টেইল একটা ফলাফল হেডকে প্রকাশ করার জন্য আর কোনো চলক লাগবে একটা চলক দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো একটা ফলাফল একটা চলক সো এটা হচ্ছে মৌলিক আর যদি কোনো ঘটনার ফলাফল একাধিক হয় অনেকগুলো ফলাফল থাকে তাদেরকে আমরা বলবো যৌগিক ঘটনা যেমন হেড 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 টেল টেল হেড টেল এ টেল তাই না এই যে হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল এদেরকে প্রকাশ করার জন্য দেখো এখানে প্রথম মুদ্রায় হেড দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড হেড টেলের মধ্যে প্রথমটাই হেড দ্বিতীয়টাই টেল টেল হেড বোঝানোর জন্য প্রথমটাই টেল দ্বিতীয়টাই হেড প্রথম এবং দ্বিতীয় এই বিষয়টা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট অর্ডার কে আগে আসছে কে পরে এসেছে প্রথম মুদ্রা হেড আসলো না পরের মুদ্রা হেড আসলো এই হিসাবগুলি যদি আমরা কাউন্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দুইটা চলক ব্যবহার করতে হবে এদিকে বলা হবে যৌগিক ঘটনা এরপরে বলছিলাম স্বাধীন স্বাধীন মানে কি আজকে স্বাধীন বিহঙ্গ তা না কি কি যেন বলো তোমরা মুক্ত মুক্ত পাখা আজকে ঘুরে বেড়াবো উড়ে বেড়াবো নাকি তোমরা এখন যেমন মুক্ত ক্লাস নাই সকালবেলা ঘুম থেকে কলেজ দ্রুত উঠে কলেজে আসতে হয় না ওই পিটি স্যারের প্যারা নাই তা না আসান স্যারের বকা ঝকা নাই অন্যান্য ম্যাডামদের ঝাড়ি নাই কাজেই তোমরা এখন মুক্ত বিহঙ্গ না ক্লাসে নিয়ে কোনো চাপ নাই ইচ্ছা মতন ঘুমিয়ে বেড়া হচ্ছে বাসাতেও তোমাদের চাপ নাই বলে আরে ক্লাস হচ্ছে না পড়াশোনা কি করব একটু ঘুমাই তো এটা হচ্ছে স্বাধীন বুঝতে পারলা স্বাধীন মানে যে ঘটনার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্য সরি যে ঘটনাগুলি অন্য কোনো ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না তাকে বলা হবে স্বাধীন ঘটনা আমি আমার হাতে একটা মুদ্রা নিলাম নিয়ে আমি টস করলাম যে কোনো পিঠ আসতে পারে আর এক হাতে আমি একটা ছক্কা নিলাম দুইটা মুদ্রা এবং ছক্কাকে একত্রে নিক্ষেপ করলাম এই যে অপরের পৃষ্ঠায় যে আমি টেবিলটা করে তোমাদের দেখাইলাম এই যে তোমাদের এই যে এটা টেবিলটা যে একটা মুদ্রা এবং একটা ছক্কা হ্যাঁ একটা মুদ্রা এবং একটা ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করেছি তাহলে মুদ্রা এবং ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করার ফলে যে বারোটা ফলাফল আসলো এখানে দেখো ছয়ের সঙ্গে হেডও এসেছে ছয়ের সঙ্গে টেলও এসেছে পাঁচের সঙ্গে হেড এসেছে টেল এসেছে দুইয়ের সঙ্গে হেডও এসেছে টেল এসেছে অর্থাৎ 
সরকার প্রত্যেকটা পিঠের সঙ্গে মুদ্রার প্রত্যেকটা পিঠ চলে আসেছে অর্থাৎ সরকার যে কোনো পিঠের সঙ্গে মুদ্রার যে কোনো পিঠ আসতে পারে এটা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে এই ফলাফলগুলো আসছে কোনো শর্ত নয় এখানে যার সঙ্গে যে ইচ্ছা আসতে পারে এই ধরনের ঘটনাকে বলা হবে কি স্বাধীন ঘটনা আর যদি এখানে কন্ডিশন দেওয়া হয় যে এটা আসলে এটা আসতে পারবে না এটা আসলে এটা আসতে পারবে না যেমন আমি একটা উদাহরণ টেনেছিলাম যে আমার কাছে পাঁচটা কার্ড আছে হ্যাঁ পাঁচটা কার্ড আছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত লেখা পাঁচটা কার্ড এই কার্ডগুলোর মধ্যে থেকে আমি প্রথমে একটা কার্ড তুলে এনে আমার হাতে রেখে দিলাম এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত কার্ড থেকে একটা কার্ড তুলে আমি আমার পকেটে রেখে দিলাম এরপর আমি একটা কার্ড আনতে গেলাম তো এইবার কি আগে কার্ডটা আর আসতে পারবে পারবে না অর্থাৎ প্রথমবার যেটা আসছিল সেটা আমি যদি ফিরত না দেই তাহলে পরে এবার ওই কার্ডটা আর ফিরত আসবে না এটা হচ্ছে অধীন তাহলে প্রথমবার কি আসছে না আসছে তার উপরে দ্বিতীয়বারের ফলাফলটা নির্ভরশীল প্রথমবার একটা কার্ড এনেছি সেই কার্ডটা আমি পকেটে রেখে দিয়েছি এবার দ্বিতীয়বার কার্ড আনছি সেই কার্ডটা কি তিন আসতে পারবে পারবে যদি আগের বার তিন না এসে থাকে আর যদি আগের বার তিন আসে তাহলে তো দ্বিতীয়বার তিন আসতে পারবে না পারবে তাহলে পরের ঘটনাটা অধীন হয়ে গেল কার পরে প্রথমবারের ফলাফলের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় ফলাফলটা নির্ভরশীল আর প্রথম ফলাফলটা ছিল স্বাধীন ইচ্ছা মতন তিন আসতে পারে পাঁচ আসতে পারে তো সেই জন্য বলা হয়েছে যে যদি দুইটি ঘটনা এমন হয় যে তাদের একটি স্বাধীনভাবে ঘটে এবং অপরটি অধীনভাবে ঘটে তাহলে ওই ঘটনা দুটিকে অধীন ঘটনা বলা হয় বুঝতে পারছি একটা একটা নির্ভরশীল ঘটনা বলা হয় এরপর আমরা বলেছিলাম নিশ্চিত নিশ্চিত তো অবশ্যই নিশ্চিত হচ্ছে যে ঘটনাটা অবশ্যই ঘটবে সেটা হচ্ছে নিশ্চিত হুম যে ঘটনাটা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত যেমন তুমি আসছো মাইসা আসছো দেরি করে তুমি টাইমলি আসবা কি আসবা না এটা নিশ্চিত ছিল না তাই না এটার মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না অর্থাৎ যেই ঘটনার মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারতেছি না আমরা সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনা আর অসম্ভব হচ্ছে যেটা কখনোই ঘটবে না যেটা কোনো কালেও ঘটবে না কখনোই আসবে না সরকার নিক্ষেপ পরীক্ষা এটা হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা আর নিশ্চিত ঘটনা হচ্ছে সরকার নিক্ষেপে যে কোনো পিঠ আসবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত সূর্য উদিত হবে এটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা বৃষ্টি হবে এটা হচ্ছে কি নিশ্চিত এটা হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনা বৃষ্টি আসতেও পারে নাও আসতে পারে না বৃষ্টির ব্যাপারটা কি অনিশ্চিত ঘটনা হয়ে গেছে যে আবার সূর্য উদিত হবে এটা কিন্তু নিশ্চিত ঘটনা সূর্য উদিত হবেই কিন্তু দেখা যেতেও পারে দেখা নাও যেতে পারে দেখা গেলে ভালো না গেলে ভালো না গেলে দেখা যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে আমাদের এই নিশ্চয়তা কোনো ফলাফল নির্ভর করতেছে না তাহলে নিশ্চিত অনিশ্চিত অসম্ভব গেল এরপর আসতে আমাদের বর্জনশীল ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা হচ্ছে যে দুইটা ঘটনাকে আমরা নিয়ে আসছিলাম যে যদি দুইটা ঘটনা এরকম হয় যে তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ বিন্দু থাকে না তাদেরকে বলা হবে বর্জনশীল যেমন আমরা এখানে দিয়েছিলাম এ একটা সংখ্যা যে ঘটনা যেটা হলো জোর সংখ্যাকে নির্দেশ করতেছে এ কার রিপ্রেজেন্টেটিভ এ হচ্ছে জোর সংখ্যার রিপ্রেজেন্টেটিভ বি হচ্ছে বেজোর সংখ্যার রিপ্রেজেন্টেটিভ আর সি হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার রিপ্রেজেন্টেটিভ এর ফলাফল হচ্ছে দুই চার ছয় বির ফলাফল হচ্ছে এক তিন পাঁচ সির ফলাফল হচ্ছে তিন এবং ছয় এ এবং বির মধ্যে কোনো কমন জিনিস নাই এর মধ্যে যা আছে বির মধ্যে তা নাই বিতে যা আছে এর মধ্যে তা নাই এরা হচ্ছে বর্জনশীল এ এবং বি কি এরা বর্জনশীল কিন্তু এর মধ্যে সি রয়ে গেছে এ এবং সি হচ্ছে কি অবর্জনশীল বি মধ্যে সি রয়ে গেছে তিন তিন মিল আছে তাহলে এরা হচ্ছে তাহলে এর মধ্যে আছে বির মধ্যে আছে তিন আর তিন মিল এর মধ্যে আছে এই ছয় ছয় মিল তাই না এরকম হচ্ছে আমাদের বিরজনশীল এবং অবর্জনশীল আমরা এই বর্জনশীল অবর্জনশীলের জন্য এই আমরা পরবর্তীতে ক্লাসে যখন পড়ব তখন আমরা এই ধরনের একটা হ্যাঁ যে এটাকে বলা হয় ভেন চিত্র তোমরা এটা নিশ্চয়ই ক্লাসে পড়ে আসছো ভেন চিত্র হ্যাঁ আমি ভেন চিত্রটা দেখাই দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে একটা ঘটনা এই হচ্ছে একটা ঘটনা এই হচ্ছে এ ঘটনা এটা হচ্ছে বি ঘটনা এই পুরোটা হচ্ছে এন না এন পরীক্ষণ মানে একটা পরীক্ষণের মধ্যে এই পুরো এলাকাটা হচ্ছে পরীক্ষণ পরীক্ষণের মধ্যে দুইটা ঘটনা ঘটলো এ এবং বি এদের মধ্যে কোনো কমন নাই এরা হচ্ছে বর্জনশীল এটা হচ্ছে কি বর্জনশীল আর আমি নিয়ে আসলাম আরেকটা টেবিল এখানে দিলাম এই এ এই দিলাম বি এই হচ্ছে এ এই হচ্ছে বি এটা হচ্ছে এন এটা হচ্ছে কমন জিনিস এখানে যদি এর ফলাফলকে আমি লিখি এম সংখ্যক বির ফলাফলকে লিখি এন সংখ্যক এখানে লিখলাম এর ফলাফল এম এখানে বির ফলাফল এন তার এই যে মাঝখানের জায়গাটা এটা হবে কি এম এবং মানে এ ইন্টার আমরা এইভাবে লিখি অবশ্য এ ইন্টারসেকশন বি এ ইন্টারসেকশন বি এটা আমরা প্রকাশ করি এ এবং বি ইন্টারসেকশন দ্বারা অর্থাৎ এদের মধ্যে একটা কমন টার্ম রয়ে গেছে বুঝতে পারছো এই যে মাঝখানে কমন জায়গাটুকু এই যে আমরা কালো করে
আর পরবর্তীতে তুমি আসার পরে নমুনা ক্ষেত্র সম্বন্ধে তুমি জেনেস নমুনা ক্ষেত্র আমরা কীভাবে তৈরি করি ঠিক আছে কোনটা ছিল রাহাত কোনটা ছিল নাইস যোগ তো সবাইকে ধন্যবাদ কালকেও আমরা এই টাইমে ক্লাস নেই নাকি কালকেও একটা আগায় দিব ক্লাস এগারোটায় দিব এগারোটায় দিলে হয় দেখো এগারোটায় দিলে ভালো হয় আমাকে এখন তো বেজে গেল কটা বাজে সাড়ে বাটা বেজে এক ঘন্টা হয়ে গেছে ক্লাস হ্যাঁ তো আমরা কালকে কি একটু আগিয়ে দিই তোমাদের এগিয়ে দিই দেখো তোমরা বলো যদি ভালো হয় তাহলে এগারোটায় দিই এগারোটার সময় ক্লাস দিই হ্যাঁ কেউ কিছু কমেন্ট করলে বলো যদি বলো যে না শ্বাস এই টাইমটা ঠিক আছে সেটা আমাকে জানাও তাহলে আমি বলি তাহলে কালকে ক্লাস এগারোটায় ও ঘুমের কথাটা না আচ্ছা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ না আমার সুবিধা তো অসুবিধা নেই তোমাদেরও দরকার বুঝছো এগারোটায় হ্যাঁ এগারোটায় থাকো তাহলে কালকে কালকে এগারোটায় সকাল এগারোটায় ক্লাস মাইসা তুমি একটু সবাইকে কোয়ার্ডিনেট করবা তোমার বান্ধবী সবগুলোকে গ্রুপ তো ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আমার জন্য দোয়া করো সবাই আর আবারও বলে দিচ্ছি করোনা অসুখ কিন্তু দিন দিন ঢাকা শহরে যেভাবে বাড়তেছে সারা বাংলাদেশে যত লোক তার তিন গুণ লোক হচ্ছে ঢাকায় অসুস্থ বুঝছো কাজে এই ব্যাপারে সবাই খুব সতর্ক ওই পিপি পরেও কিন্তু ডাক্তাররা নিরাপদ হচ্ছে না কারণ আমাদের দেশে যে পিপি আছে সেগুলো কিন্তু ভালো না আর তারপরে হলো তোমার ওই যে যে মাস্ক পরে তোমরা যেটা মনে করো যে স্যার মাস্ক পরলে বুঝি আমি নিরাপদ হয়ে গেলাম নো এই মাস্ক ফালতু জিনিস এগুলো কোনো কাজে লাগে না এগুলো দিয়ে জীবাণু খুব ইজিলি আমাদের নাকের মধ্যে ঢুকে যাবে বুঝতে পারছো কারণ এখানে যে ফিল্টার দেওয়া আছে সেই ফিল্টারটা খুব একটা কার্যকরী না কাজে সবচেয়ে ভালো হয় পাঁচ রক্ত নামাজ করবা দিনে কমপক্ষে সাতবার উজু করবা সকালবেলা ঘুমে থা উঠে উজু করা নবীজ যে শূন্য নবীজি কখন কখন করতে বসে জানো নবীজি বসে ঘুম থেকে উঠে উজু করবে বুঝতে পারছা মানে নামাজ পড়লা এরপরে দিন গেল তুমি হয়তো এর মধ্যে হাত মুখ ধুবা বাইরে ইয়ে হাত মুখ ধুলে টুলে বাইরে গেলে এসে হাত মুখ ধুলা জহুরের সময় উজু করবা আসরের সময় উজু করবা মাগরিবে উজু করবা এসার সময় উজু করবা এমনকি রাত্রে ঘুমানোর সময় আবার উজু করে শুতে বসছে রাত্রে ঘুমানোর সময় উজু করাটা নবীজির সন্নত কাজেই একজন মুসলমান কিন্তু নর্মালি একজন মুসলমান যখনই বাথরুমে যাচ্ছে আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে আমি বাথরুমে গেলেই বা বের হওয়ার সময় উজু করে বের হই কাজে সেই জন্যে বারবার উজু করবা হাত মুখ ধুবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবা দেখবা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা সব দিক দিয়ে তোমাদেরকে হেফাজত করবে আমাদেরকে হেফাজত করুক হ্যাঁ ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ মার কাজে সাহায্য